Assalamu alaikum guys. Today we are going to start our next chapter that is structure of molecules. So let's begin this lesson. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we start the matric of Punjab textbook board. We start the 4th chapter and it is the point 4.1. We start the point 4.1. We start the point 4.1. We start the point 4.1. Learning outcome will be that you people will be able to know that why do atoms form chemical bond. Actually, atoms a chemical bond बनाते क्यों हैं? देखें, major bad point and written in your book as well कि in order to become stable, देखो stable का क्या मतलब है? मैं भी समझाती हूँ आपको. In order to become stable, atoms achieve stability by attaining electronic configuration of noble gases. अब इस इस बात को अच्छे तरीके से समझाती हूँ आपको periodic table से. कि in order to become stable देखें किसी भी atom को stable होने के लिए उसको क्या achieve करना है stability वो stability कैसे आएगी जब उसकी electronic configuration हो जाएगी noble gases की तरह noble gases में क्या खासूसी है कि वो noble gases की तरह बनना चाह रहे हैं actually होता ये है कि जो हमारे पास 8th या 0th group है हमारा 18th group last group है हमारा ये noble gases की तरह का आप समझें कि रेस्ट ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस साइड जितने भी लेफ्ट हैंड साइड पे आपके एलिमेंट्स हैं समझें सब के सब एक पाँव पे खड़े हैं जबकि सिर्फ नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि दो पाँव पे अपने खड़े हैं और स्टेबल हैं अच्छा क्या ऐसी बात है कि वो इनकी तरह होना चाह रहे हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन में कौन सी ऐसी बात है वो देखते हैं अगर हम देखें नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो हमारे पास पहला एलिमेंट है हीलियम हीलियम वो सबसे स्मॉलेस्ट छोटा एलिमेंट है जिसका आउटरमोस्ट शेल एक ही है और ऐसा एलिमेंट जिसका आउटरमोस्ट शेल सिर्फ एक हो वो कंप्लीट होता है दो इलेक्ट्रॉन से अब दो से ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में आ नहीं सकते अब ये कम्प्लीट है अब इस ये स्टेबल है इसका ये आउटरमोस्ट शेल कम्प्लीट है इसलिए ये स्टेबल है पहला शेल कंप्लीट होता है दो इलेक्ट्रॉन से अगर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है हमने कहा ये कंप्लीट है और अगर नियोन आर्गॉन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन कोई भी एलिमेंट है नीचे आने वाले तमाम एलिमेंट के अंदर एट इलेक्ट्रॉन्स हैं अब आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना ही बड़ा एटम क्यों ना होता जाए इसके अंदर आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एट हैं और इसके अंदर टू हैं बात समझिए दोबारा से कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन सी ऐसी बात है ना ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं ना किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं रीजन ये है बिकॉज दे आर स्टेबल देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल पहला शेल दो इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होता है आने वाले तमाम वैलेंस शेल एट इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होते हैं इसको डुप्लेट कहते हैं इसको ऑक्टेट कहते हैं ऑक्टेट मतलब एट एट नंबर से ऑक्टेट ऑक्टेट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी डुप्लेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं अब अगर मैं दोबारा से ये डेफिनेशन देखें कि इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल एटम्स अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग एटम्स ने स्टेबिलिटी अचीव करनी है बाय इलेक्ट्रॉनिक बाय अटेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेज नोबल गैसेज की तरफ बनना चाह रहे हैं इसलिए एटम्स केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं अच्छा अब दो बातें टेंडेंसी एक डुप्लेट रूल है बॉन्ड बनाने के लिए रूल्स दो रूल्स हैं हमारे पास जो अब एप्लीकेबल है एक डुप्लेट रूल है और अनदर वन ऑप्टेट रूल अच्छा अब डुप्लेट रूल क्या कहता है कहता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम किसी भी एक एटम की टेंडेंसी टू गेट टू इलेक्ट्रॉन्स के वो दो इलेक्ट्रॉन्स ले ले उसके अपने बैलेंस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर दो शेल से अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करता है टू गेट टू इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल उसको कहेंगे डुप्लेट रूल कोई भी हीलियम की तरह डुप्लेट होना चाह रहा है बाय टेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए टू गेट टू इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल पहले एक है उसको दो करना चाह रहा है तो उसको कहेंगे डुप्लेट रूल ऑप्टेट रूल किसे कहेंगे टेंडेंसी ऑफ एन आइटम टू गेट एट इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल किसी भी एटम की टेंडेंसी जिस वो में वो आउटरमोस्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करना चाहे उसको कहेंगे ऑक्टेट रूल अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं 
एलिमेंट्स के अंदर जो कि डुप्लेट और ऑक्टेट रूल्स को फॉलो कर रही हैं चले जी नंबर ऑफ ग्रुप्स टेल जास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अब लिथियम हमारे पास पहले ग्रुप में है और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वन और टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं थ्री वन टू थ्री अब ये इंतहा डिस्टर्बिंग इलेक्ट्रॉन है समझे कि एक पाँव पे खड़ा है एटम इस टाइम इसको अपने पूरे दो पाँव पे खड़े होकर स्टेबल होना है ये इतना डिस्टर्बिंग है कि उसने अपने इस इलेक्ट्रॉन को अपने से बाहर निकाल देना ये बाहर निकालेगा जबकि मैग्नीशियम क्या करेगा मैग्नीशियम भी अपने दो एटम्स को बाहर निकाल लेगा इसको अपने आउटोमोशल में एट पूरे करने हैं इसको कौन सा रूल फॉलो करना है डुप्लेट ठीक है इसको कौन सा रूल फॉलो करना है ऑक्टेट इसको अपने आउटोमोस्ट शेल में एट पूरे करने हैं ये दो तंग कर रहे हैं डिस्टर्बिंग है इसने इन दोनों को बाहर निकाल देना है थर्ड ग्रुप में आके देखिए इसके पास वन टू थ्री थर्ड ग्रुप में एलिमेंट्स हैं थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स जब तीनों इलेक्ट्रॉन अपने बाहर निकालेंगे तो पिछले वाले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे तभी जब ये अपने आउटोमोस्ट शेल को निकाल देगा तो बाय गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू अनदर एलिमेंट वो हम बाद में बात करेंगे किस एलिमेंट को कब कैसे देगा लूज करने से इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटोमोस्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे इट मींस कि ये अटेन करेगा एट इलेक्ट्रॉन्स और फॉलो करेगा ऑक्टेट रूल जबकि लिथियम फॉलो करेगा डुप्लेट रूल अब हम अनदर नॉन मेटल्स की एग्जाम्पल देख लेते हैं सेवंथ या सेवनटीन ग्रुप के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट फ्लोरिन टोटल हैव नाइन इलेक्ट्रॉन्स टू टू फोर फाइव सिक्स सेवन आउटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इन साइड इट इज नॉट गोइंग टू गिव ये दे नहीं रहा अपने इलेक्ट्रॉन इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देने के नौ के नौ सात के सात इलेक्ट्रॉन्स दे दे और दो पीछे रह गए नहीं ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने पास अपने एट ऑक्टेट पूरे करने के लिए तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एट करने के लिए इसी तरह सिक्स एस ग्रुप के एलिमेंट्स टू टू फोर फाइव सिक्स है इसको एट करने के लिए दो चाहिए ये दो इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा एट करने के लिए टू फॉलो दी ऑक्टेट रूल्स इधर देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के पास टू थ्री फोर फाइव आउटोमोस्ट शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तीन इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा अपने एट पूरे करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने एट इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा बड़े ही अच्छे तरीके से समझ समझते हैं इस चीज को हम दोबारा से इन पॉइंट्स के साथ विच आर गिवन इन योर बुक एन एटम कैन अकोमोडेट एट इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स बैलेंस शेल इन थ्री वेज दिस इज द एन एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एन अदर वे वो यूज बेसिकली दीज दीज एनर्जी ऑर्बिटल्स इन सर्कुलर फॉर्म हम गोल गोल इसके दायरे बना के एनर्जी शेल्स को डिस्क्राइब करते हैं बट एक्चुअली ये जो सर्कल्स हैं चूंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इनकी डायमेंशन और तरह की होती हैं एटम की अब इन इस एटम के बारे में बात करने जा रहे हैं कि एक एटम कैन अकोमोडेट एट इलेक्ट्रॉन्स अगर उसने एट इलेक्ट्रॉन्स इन दैलेंस शेल में हासिल करने हैं तो उसके तीन तरीके हैं देर आर थ्री वेज ठीक है अभी हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा By giving valence shell electrons, या तो वो अपने valence shell electron दे देगा अगर तो उसके पास valence shell electron कितने होंगे एक दो या तीन तीन से ज्यादा if they are less than थ्री थ्री से ज्यादा बिल्कुल नहीं करेगा थ्री से कम होगा तभी electron देगा otherwise नहीं देगा अच्छा next point देखते हैं जी by gaining electrons, या तो वो electron gain करके अपना octet पूरा करेगा या duplet पूरा करेगा ठीक है जी अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स फाइव से ज्यादा उसके पास अब बैलेंस शेल में ना हो फाइव से ज्यादा का मतलब ये है अगर आपको यहाँ पर आप देखें तो मैक्सिमम यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर फाइव है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव है फाइव है तो थ्री लेगा फाइव सिक्स सेवन एट थ्री लेगा तो एट पूरे करेगा सिक्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दो लेगा पूरे करेगा सेवन है तो एक लेके पूरा करेगा ये अगर बैलेंस शेल में आपके पाँच छः सात इलेक्ट्रॉन्स हैं तब इन दैट केस वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा ठीक है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स अच्छा फिर एक और तरीके का है अगर कोई एलिमेंट ना दे सकता है ना ले सकता है फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट क्या करेगा शेयरिंग करेगा अपने एट ग्रुप एट एट ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेगा दूसरे शेल्स के साथ अब ये कैसे करेगा ये कैसे कौन कौन एलिमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होंगे 
इलेक्ट्रॉन्स देने में और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में ये हम अगले लेसन लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो अभी आज के लेक्चर की हम डेफिनेशन दोबारा से देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है क्या कह रही है और आज हमने किया है फोर पॉइंट वन वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं भाई केमिकल बॉन्ड हाँ जी यू हैव डन दिस पॉज कीजिए थोड़ा सा थिंक सोचिए कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं जी इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल एटम्स अचीव स्टेबिलिटी बाई अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेज दे वॉन्ट टू बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लाइक नोबल गैसेज नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कैसी है हाँ जी नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है लाइक हीम एंड आर्गॉन जैसे हीम और आर्गॉन हीम टू और आर्गॉन एट डुप्लेट और ऑक्टेट सो ईच एंड एवरी एलिमेंट वॉन्ट टू बिकम दीज टू दीज नोबल गैसेज सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेसन आई होप सो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा कि वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड इस डेफिनेशन को अच्छे से लर्न कीजिए इट कैन कम ऑफ टू मार्क्स इन योर इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स सो स्टे ब्लेस्ड कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस सो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल स्टे ब्लेस्ड स्टे सेफ अल्लाह हाफिज़